unakuja na somo jingine la namna gani unaweza kuchakata matokeo katika mfumo wa Excel yani kuchakata division yani kuweka mfumo wa division nishafunisha namna gani ya kutafuta sum length na kadhalika sasa tutaanza kuonyesha namna gani kutafuta kupanga division matokeo kwa mfumo wa division kwa kutumia Excel haya kikawaida division huwa tunachakata kwa masomo saba ya ufaulu wa juu zaidi sasa waga inaleta utatu mkanganyiko kwamba ni masomo yetu utafanya ifanya ili uweze kufahamu masomo saba yule mnakosa kwa follow vizuri kwa sababu waga masomo yanabadilika huyu ka follow somo hili huyu somo hili kwa maana yake lazima utumie formula ambayo yenyewe itakuwa automatic na select somo gani ambayo libana nini sasa kwa mzungu ni mbili tu natumia formula ya if na na formula ya large kwa hizi formula mbili zitaweza kabisa nitakuwa nimekifanikiwa kabisa kutengeneza division Aya, formula division nano asa large na inside vipi large natumia large kwa sababu hii itaniweza kupata masomo saba yenye ufaulu wa juu zaidi masomo saba yenye ufaulu wa juu zaidi hiyo ndio tutansaidia hivyo vile vile na hii if nitatumia kupata kuweka division yenyewe itakaje haya formula large na kwa hivi kama unavyoona hapo utaweka alama ya sasa utataipu neno large utaweka mabano mawili ya kufungulia baada hapo utaselect ya badi 1h1 mark 1h1 yani range ya masomo yani zile alama zako kwa kila masomo kama shule yako ina masomo 10 au 20 maana hapo hapo utaselect sawa range yake haya baada hapo utaweka bano la kufungia utaweka koma moja haya maana yake nini nimesema hii d1 mpaka h1 maana yake nimesema ndo zile alama za masomo yako kwa sababu au nani ana hii moja hii maana yake yenyewe sana chafanya hii moja itachakata somo kubwa la kwanza itatafuta ita ile somo na itakuwekea alama yake hapo ilipo. Ukiweka mbili manake somo la pili. Ukiweka tatu somo la tatu. Ukiweka nne somo la nne. Ukiweka tano somo la tano. Si ndio kuna sikio. Kwa formula ndio hiyo kama unavyoiona ni simple tu na rais. Atuudi saa huko juu. Hapo mimi nimepanga. Kama unavyoona hapa point A ni point moja, B point mbili, C point tatu, D point nne hivyo hivyo f.5 yani kaonyesha hapa a inaanzia 75 mpaka 100 b 65 mpaka 74 c 45 mpaka 60 d 30 mpaka 44 na f 0 mpaka 29 kama unavyoona vile vile nikaonyesha hapa kwamba point zangu point 7 mpaka 17 division 1 18 mpaka 21 division 2 22 mpaka 25 division 3 26 mpaka 33 division 4 0 ni point 34 mpaka 35 haya hapa mimi nimepanga nimeweka muundo mara mbili. Kwa utaangalia mwenye baada ya kuelewa hii formula utafanyaje. Na kwa mimi hapa ningeni kufundisha nimeweka vitu viwili. Yaani maki nikaweka hizi seli zangu, seli saba hizi 1 2 3 4 5 6 7. Maki pata tafuta masomo saba yenye ufaulu wa juu zaidi. Maki ya kula masomo la juu zaidi ninafuatia na nafuatia mpaka la mwisho kwa ukubwa. Haya, vile vile bangalia nikaja ta point kwa kila somo. Baada ya masomo kwa nimeweka kuleta huko hapa ndio nitatafuta point kwa kila somo. Maki somo la kwanza mpaka la mwisho lile. Sawa? baada hapo nitatafuta jumla ya zile pointi mwisho mwisho wa usiku nitakalculate nini division na tuje sasa tutafute somo la kwanza mimi nitaandika sala sawa nitaandika neno large baada hapo nitaweka mabado mawili ya kufungulia nitaselect zile seli zangu za masomo nitaselect seli zote za masomo masomo yangu yapo tisa masomo yangu ni tisa kwa hiyo nitaselect zile seli zote za masomo yangu sawa basa mangu tisa baada hapo kufika ile somo la mwisho nitaweka bano la kufungia masomo yote tisa baada hapo nitaweka alama ya koma nitaweka moja nikisheka hapo nitafunga bano nitapiga enter nikipiga enter tutaona ita itakuletea hapa 100 100 na kule kiangalia hapa somo kubwa kuliko yote ni 100 100 kwa hivyo nikibadilisha hapo kwa 60 tutaona ike 500 utaona hapa imeleta 500 sasa sasa ndio kwa nisikilize sasa tuendelee sasa kwa hiyo somo la kwanza somo la pili formula ile ile nitakuwa nabadilisha hapa kwenye moja naweka mbili kwa nita copy formula kama ilivyo mimi hapa baada ya ku copy nitakuja nitahamishia hapa nitabadilisha hapa baada ya kuweka moja nitaweka ngapi mbili keka mbili somo lile la pili nakuja ni 87 kama unavyoona hapo 87 kwa ukiangalia ukienda masomo yangu yote tisa somo la pili kwa ukubwa ni 87 kwa hiyo tutaendelea mpaka somo la saba naomba nimalizie mpaka masomo la mwisho ya somo la tatu nakuja somo la nne nakuja somo la tano somo la sita afu mwisho somo la saba 
Haya muona hapo kuna msinda tomsinda tomsinda maana kama masomo yamefanana kwa itachukua hiyo yote kama yale itapanga kwa somo la mwisho utaipata 45 baada ya hapo tushajua masomo saba ya msingi ya kutafuta division tushamaliza baada ya hapo tutende point wa kila somo kwa tuanza somo la kwanza maana ke somo la kwanza bila uchakate point zake ni ngapi haya tutakuja utaanza kuja hapo kwenye point wa kila somo kama unavyoona mtaandika alama saa saa hapa nitatumia formula ya if kwa nitaandika if baada hapo nitaenda ku select ile seli ya somo la kwanza la kubwa la kwanza nikisha select hapo nitaandika if greater than or equal greater than or equal ah tusema point kama ikiwa kubwa au sawa na 75 sawa ikiwa kubwa au sawa na 75 utaweka koma utaweka moja sawa ikiwa kubwa au sawa sana sabina utaweka moja haya kwenye formula ya if nyuma nilifundisha kwamba hii result yako ya hii result ya unaweka hapo unaweka kwenye fungu la same lakini kwa hapa ili someke namba please please useke ndani ya useke katikati ya fungu la same na fungu la same kwa sababu kitu chochote ambacho kipo ndani ya fungu la same na fungu la same kinahesabiwa kama ni text katika excel text kwa maana text ya kwa sio namba kwa kujumlisha inahesabiwa kama sio namba kwa hiyo namba unaweka moja kama ilivyo maana ni pointi moja ikiwa kapata 75 au zaidi ya 75 Tenda sana tuendelee tena andika if utaselect ile seli ya somo ya kwanza utasema ikiwa kubwa au sawa sawa na 65 hapo sasa na b utaweka koma utaandika mbili maana point mbili utaweka na if if utaselect ile seli yako ya somo kubwa la kwanza utaandika ikiwa kubwa au sawa na ngapi na 45 utaweka koma itakuwa ni 3.3 utaweka koma utaandika tena if utaselect somo la kwanza lile lile tena uta takuwa kubwa au sawa sawa na 30 sawa nika koma utaandika 4 maana ni point 4 akipata 30 au ikiwa kubwa ya 30 hapo kwenye paka 48 maana itaandika point 4 nika koma baada hapo ile baki imebakia moja utasema 5 automatic italeta 5 kwa ile ubakia baada hapo utaweka fungu funga semi utapiga enter ukipiga enter tuona hapo imesoma tuona imesoma point 1 na kweli ukiangalia hapa 100 ni a sasa na point 1 hivyo hivyo hii formula utai apply kwa masomo mengine yote saba ile ubakia yale mengine yale ubakia sita kwa utaandika utende somo la pili au utaselect ile seli yenye somo la pili kwa sababu na copy formula kwa sababu unajua kikopi na ama automatic kwa jinsi nilivyopangilia hapa kwa ni ki paste hii formula utafanya kwa masomo yako yote saba utaona hapa somo la mwisho ilikuwa ni 45 ambayo ni c sasa na pointi ngapi tatu na haya mengine ya 55 55 na pointi tatu tatu yote kwa ni yote ni nini ni c sawa hii semana saba ni a ni itakuwa na nini nini eh au kwa tubadilisha tuongeze somo lingine kubwa zaidi tutaona mfumo mzima utabadilika tukiweka 300 hapa kwa mfano ukiweka 300 hapa utaona masomo makubwa yameongezeka hapa point zake moja ziko zimekuwa tatu hizi zimepungua nyingine kwa ile somo dogo la mwisho zile limeachwa nimechukua zile kubwa zaidi nadhani imenielewa kwa hiyo automatic yenyewe automatic inachukua kama ilivyo haijalishi ni somo gani sawa baada hapo umepata nini jumla ya point kwa masomo saba tuna somo la kwanza la pili la tatu la nne la tano la sita la saba baada hapo point utatupa jumla ya pointi zote ni ngapi tutaandika sum formula kaida ya sum fuatilia kama uja fahamu matumizi ya sum fuatilia nitaselect hizi seli zote mpaka ile somo seli ya mwisho ukipiga enter utaona hapa ni point 10 na ngapi 10 na kwa kujumlisha 1 2 5 8 11 14 hapa imeselect seli mpaka wapi tuone hajamaliza mpaka saba kwa malizia mpaka a select vizuri nimesaidi seli seli sita tu na tukua zaidi masomo saba ukipiga enter tuona point 17 vile nikuja kujumlisha tuone 3 tuone 3 3 6 3 9 15 15 16 17 tuona point 10 ngapi 17 hapo tutapata nini jumla ya pointi za mwanafunzi haya tuende sasa pointi za mwanafunzi ipo ipo sawa baada ya hapo tutakata sa division division hapo sasa tuitu ipachika po division tunaweka formula ya if if tunatumiaje if mwanzo tutaangalia tutakuwa tunacheka hii seli ya jumla ya pointi tutasema ikiwa jumla ya pointi 17 maana tutashaona pa division ni 7 mpaka 17 tu hivyo hivyo na kuendelea kwa tutasema sawa sawa utaandika if baada ya kuandika if utasema utaselect ile seli yako yenye jumla ya pointi sawa kisha select jumla ya pointi utasema ikiwa less than or equal sasa kwa nini hapa nimetumia less than or equal sikutumia greater than ukiangalia vizuri hapa utaona kwamba hizi seli zetu hapo kwenye hizi alama ilikuwa inafungua lakini hapa kwenye division inaongezeka kwao kama inaongezeka tumia less than ili sikusumbue 
Kini kutumia kita za kuna baati, baazi ya logic itasumbua. Tumia less than. Kwa tasema less than o equal to 17. Maki kumi na saba. Utaeka koma, utaeka fungua semi, utaeka division 1. Utaandika 1. 1 hile ya kilumi, ya ilufi. Sawa, bada po teka fungua, fungua semi. Maki epe itasibu kama text. Bada po teka koma tena, utaandika tena if. If. Uta select hile seri total point. Kwa manafunzi usika. Kisha select. Kisha select. Utaeka less than o equal. Less than o equal. Labda na ngapi. Tuna division 2. Maki tumeka division 1. Kwa division 2. Less than o equal to 21. Utaeka koma. Utasema 2. Division 2. Utaeka funga semi. Utaemaliza. Utaenda tena if. Umalizia logic nzima hile. Kama ujarewa rudia nyuma. Nimefunisha formula ya if. Select na ile seri yako. Kisha select seri yako. Utaeka less than o equal. Na ngapi. Utaenda division 3 sasa. Less than o equal to 25. Teka koma, teka fungua semi, teka division 3 ya ile ya kinamba vi moja moja vi tatu. Teka fungua semi, teka koma. Tandu tena if. Uta select ile seli nye lama. Sawa. Teka less than o equal 33. Teka koma, teka fungua semi, teka ile nye ya ya ilufi. Ya kilumi tunasema. Teka fungua semi, fungua semi. Teka koma ilo bakia nini ni zile. Uta fungua semi, teka o. Funga semi, uteka bano na kufungia, kipigia inter. Kipigia inter, utaona automatic yape mkuja ngapi? Division 1. Utaona hizi ni pointi kumi na ngapi? Kumi na seba kwe division 1. Tubadisha pointi tuone. Laba tuweka wewe mwenye mia, lipata, kwenye mia pata ishina tano. Tuone jie inabadilikadi. Tuona automatic, inabadilikadi. Kwe mbaki vile vile, ishina tano. Maki wana nikana bado, anawane ya kumi na seba. Tupunguze tenu. Tukibadisha ishina tano hapo, utaona, imekuja pointi shirini na point division 2 sawa tuweka shina tano tuweke taso mo lingine labda amepata tana ya shirini nyingine kujenye masuwa makubo kenda tena hapo utaona bado division 2 ya shina moja tuende tupunguze tena hivyo utaona inabadilika auto automatic sawa kenda tena utaona hapo imekuja division 3 ya point inga hapi shina tatu kama unavona masende kukuni skiza ndewa kunifatia ushindi online solution hapo sani meweka division pasipo nili penalty Na kwa mfumo wa save ya kuna penalty. Kama hiki tukua kuna penalty unafanyaje, mara nyingi wa masumo ya penalty na julikana. Maki kwenye logic ya if wapo, utaungezea logic nyingine pemine. Kwa mfono wapo, labda tuchukulie, labda mathematics ya mepata, amepata f. Kwa tuseme, tuasema sa, utasema if, utaungezea logic wa kwa nyuma, utaungezea, utasema if, utaseleti ili seli ya mathematics peke yake, kusha sa elekti, utasema if, utasema if, Utasema if less is an. Utasema if less is an. Less is an. Mwisha selecti yazo utasema if less is an. Less is an. Less is an to wapis to salasini. Ikiwa mathematiki less is an to salasini, utawambia a display. A display division labda 3. Ata kama ngekua na 1. Sindiyo? Lakini apolo, hiyo si pensa kuifundisa sabu sabi kwa za mfuma penalty hakuna. Hakuna mfuma penalty. Kwa hiyo division mkufisha kakajiri ya penalty. Kidogo ina kuna kamchakato kwa lazima formula ya ifu ume umekalia umekalia vizuri asante kwa kunisikiliza endelea kunifuatilia kiona kuna utata swali lolote endelea kunifuatilia like subscribe na tupia comment yako hapo chini asante sana asante sana kama unavyoona hapa tayari division tumefanyaje tumepata division jinsi utota division ni rahisi sana kwa baada ya hapo sasa hii unaweza kaitumia kwenye matokeo yako kwa kujua kuipachika tena hapa utajua mimi nafanyaje hizo kalkuletea hapa kama kawaida kia hapa mimi nikuwa na kuonyesha tu knowledge knowledge uielewe na mwingine unashakata mambo mengine utaendelea mwenyewe utajiongeza na yeye mwenyewe kama una swali lolote tupia comment yako kama unahitaji somo lingine tupia comment yako sisahau kuna somo nalofuata namna gani ya kuchakata GPA endelea kunifuatilia nitakuletea somo la GPA asante sana